and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 15th June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment it is about deforestation in India and this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view especially the sub topic conservation environmental pollution and degradation सबसे पहले इस आर्टिकल का सिग्निफिकेंस समझते हैं तो देखो एक बात तो आप सब देख ही रहे हैं कि दैट हाल फिलहाल में देहिंग पटकाई फॉरेस्ट रिजर्व से रिलेटेड जो माइनिंग प्रोजेक्ट है वो कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है एंड नाउ इट इज़ नो लॉन्गर स्टेट बेस्ड इशू इट इज़ नो लॉन्गर अ लोकल इशू इट इज़ अ नेशनल इशू एंड दैट इज़ वाई आई बिलीव दैट इन अपकमिंग यू और इवन ए prelims or mains exam there will be a question on टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस देखो डायरेक्ट देहिंग पटकाई फॉरेस्ट रिजर्व भले ना आए फिर भी इस तरह के टॉपिक्स से रिलेटेड सवाल जो आएंगे जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो पूछेंगे दे माई टास्क चैलेंजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इस तरह की चीज़ें वो पूछ सकते हैं इन जी एस पेपर और दे माइट आस्क इन द एस ए एग्जाम तो इस आर्टिकल के मदद से हमें काफ़ी सारा फॉर्डर मटीरियल मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन या एस ए को टैकल करने के लिए विथ हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल वी विल लर्न अबाउट सिग्निफिकेंट of forests we will see about some of the highlighting features of uh, indian state forest report we will also see national forest policy of india we will see the constitutional provisions for environmental conservation at the same time we will see the state of forest in northeast especially the conditions of forest in state of assam so sabse pehle significance of forest samajhte hain सो so, देखो एक ये काफ़ी इंट्यूटिव है वी ऑल नो दैट द फॉरेस्ट आर मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर वी ह्यूमन बींग्स टू सर्वाइव तो ये फॉरेस्ट का सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है टू आर्ट्स आर सर्वाइवल उसके अलावा फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लायर ऑफ रॉ मटीरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज लाइक फॉडर फ्यूल फर्टिलाइजर फाइबर दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कीप द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर हाई तो देखो जो सॉय फॉरेस्ट होते हैं जो उनकी ट्रीज होती हैं उनके जब रूट्स दे गो बीनीथ द सॉयल सरफेस तो वो धीरे धीरे सॉयल के अंदर जो वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस कारण से धीरे धीरे वाटर का लेवल राइज होता है एंड वेन वाटर लेवल राइजेज नेचुरली इट इज़ ईजियर फॉर अस ऑल्सो टू एक्सट्रैक्ट दैट वाटर एंड यूज़ फॉर आवर ओन पर्पसेज तो इस तरीके से फॉरेस्ट हेल्प्स अस इन हैविंग ईजियर एक्सेसिबिलिटी टू ग्राउंड वाटर ऑल्सो फॉरेस्ट नो डाउट प्रिजर्व हाई बायोडाइवर्सिटी बिकॉज दे प्रोवाइड हैबिटेट टू सो मैनी फ्लोराज फॉरनास तो इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स वहाँ रहते हैं तो नेचुरली फॉरेस्ट प्रोवाइड्स हाई बायोडाइवर्सिटी एंड सिंस फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स एट द सेम टाइम इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फूड टू सो मैनी वाइल्ड एनिमल्स तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है देखो होता क्या है कि वेन वी कीप ऑन कटिंग फॉरेस्ट वेन वी कीप ऑन क्लियरिंग फॉरेस्ट तो फिर एनिमल्स हैव नो वेयर एल्स टू गो बट टू इंटर टू वेंचर इन टू आर ओन सेटलमेंट एरिया जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे फिर एनिमल्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है बट हमारे एरिया में वेंचर करना ही उनके पास एक बस पॉसिबिलिटी रह जाती है फॉर सर्वाइवल और इस कारण से फिर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है अगर हम फॉरेस्ट को कट ना करें अननेसेसरी फॉरेस्ट को क्लियर ना करें देन एनिमल्स विल हैव इनफ एरिया to range enough area to roam around enough food for their survival and in that case man animal conflict will be reduced significantly ab jara dekhte hain indian state forest report ye kya kehta hai about forest in india तो देखो जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये 1987 से ही पब्लिश किया जाता रहा है और ये हर दूसरे साल पब्लिश किया जाता है एवरी सेकेंड ईयर इट इज़ पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तो अभी तक इस तरह के सोलर रिपोर्ट पब्लिश हो चुके हैं इन पास्ट 30 32 इयर्स एंड द लेटेस्ट वन इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट वॉज पब्लिश इन टू 
तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट वैसे तो ऑलरेडी हम अपने सेकेंड जनवरी टू के न्यूज़ पेपर एनालिसिस में कवर कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर उसके जो हाईलाइटिंग फीचर्स हैं उसको देखेंगे टोटल फॉरेस्ट कवर इन आर कंट्री परसेंटेज वाइज हैज इंक्रीज माइन्यूटली इन 2017 टोटल फॉरेस्ट कवर इन आर कंट्री वॉज 21.54 परसेंट ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2017 थाउजेंड एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2019 थाउजेंड द फॉरेस्ट कवर ऑफ आर कंट्री हैज माइन्यूटली इंक्रीज फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी अगर यहाँ पे आप देखें तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं द टॉप थ्री स्टेट्स शोइंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया आर कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड केरला एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन आवर कंट्री इज इन मध्य प्रदेश देन अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा एंड देन महाराष्ट्र इट इज ओवरऑल एरिया वाइज नॉट परसेंटेज वाइज अगर आप यहां पे देखें तो यू विल फाइंड द टोटल फॉरेस्ट कवर इन आर कंट्री एरिया वाइज इन पर्टिकुलर नंबर एब्सोल्यूट नंबर इज 80.73 मिलियन हेक्टेयर आप सबको पता है कि हमारे कंट्री का ओवरऑल एरिया लगभग 328 मिलियन हेक्टेयर है तो उसका लगभग 24 परसेंट ट्वेंटी परसेंट जोग्राफिकल एरिया में हमारे यहाँ पे ग्रीन कवर है अब नेचुरली आपके मन में थोड़ा डाउट आ सकता है कि सर अभी आप बता रहे थे कि फॉरेस्ट कवर इन आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 थाउजेंड नाइनटीन परसेंट और अब आप कह रहे हैं कि ग्रीन कवर इज 24.56 परसेंट तो ये दोनों नंबर्स डिफरेंट क्यों हैं तो इसको हमें जरा समझना होगा देखो फॉरेस्ट और ट्रीज में अंतर होता है आपके आप अपने आसपास में कई इस तरह के आइसोलेटेड ट्रीज देखते हैं एक अच्छा खासा डेवलप ट्री है आसपास में लेकिन आप उस ट्री को फॉरेस्ट तो नहीं कह सकते सो ग्रीन कवर में फॉरेस्ट प्लस ट्री सब कवर किए जाते हैं तो ओवरऑल हमारे कंट्री का जितना एरिया है उसका ट्वेंटी में फॉरेस्ट है और उसके अलावा जो इस तरह के इंडिविजुअल आइसोलेटेड ट्री हैं वो हमारे कंट्री का 2.89 परसेंट कवर करते हैं तो इन दोनों नंबर्स को अगर जोड़ दिया जाए यानी कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को जोड़ दिया जाए तो उसको हम कहते हैं ग्रीन कवर और इन दोनों नंबर को अगर हम जोड़ेंगे देन विल फाइंड दैट ग्रीन कवर इज ट्वेंटी फॉरेस्ट कवर इज ट्वेंटी ट्री कवर इज टू एंड टोटल ग्रीन कवर इज ट्वेंटी तो अब अगर इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन देखो देखो फॉरेस्ट की अपनी क्लासिफिकेशन भी होती है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ओपन फॉरेस्ट तो ओपन फॉरेस्ट वो होते हैं जिनका ओवरऑल जितना एरिया है उसका 10 परसेंट एरिया ग्रीन कवर या ट्रीज से कवर्ड है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जिनका फोर्टी एरिया ग्रीन कवर या ट्रीज से कवर है उससे ज़्यादा होगा तो डेंस फॉरेस्ट आपको ये क्लासिफिकेशन याद करने की जरूरत नहीं है दैट इज़ वाई आई एव नॉट गिवन अब जस्ट गिवन यू नंबर्स एंड यू विल फाइंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि टोटल फॉरेस्ट कवर इज ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट अगर उसमें ट्री कवर जोड़ दिया जाए देन टोटल ग्रीन कवर इज ट्वेंटी एंड द टोटल ग्रीन कवर एज वेल एज फॉरेस्ट कवर इन आवर कंट्री हैज इंक्रीज माइन्यूटली विथ रिस्पेक्ट टू टू थाउजेंड सेवेंटीन फिगर्स तो दो हज़ार सत्रह में जो हमारा फॉरेस्ट कवर था उससे थोड़ा बहुत हमारा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज ही हुआ है सो so, नेचुरली हमारे मन में इस तरह का आर्ग्यूमेंट रेज होगा कि शायद से वी आर ऑन द राइट ट्रैक धीरे धीरे हमारे यहाँ पर तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज ही हो रहे हैं बट If we watch closely, then we'll find that we are not doing enough to conserve our forest. हमारा जो forest cover increase हुआ है इसको अगर detail में analysis किया जाए then we'll find that we are not doing enough to conserve forest. And it will be clear with analysis of CAMPA Act. CAMPA. CAMPA stands for Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority Act of 2016. थाउजेंड सिक्सटीन और इस एक्ट को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भले हमारा ग्रीन कवर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा हो बट ओवरऑल वी आर इन नेगेटिव डायरेक्शन जरा समझते हैं कैसे देखो मान लो कोई एक डेंस फॉरेस्ट है इस तरह का और एक बिजनेसमैन है जो इस एरिया में कोई माइनिंग प्रोजेक्ट लाना चाहता है कोई और इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो ये क्या करेगा यहाँ पर प्रोजेक्ट लाना चाहता है तो इसको ये लैंड चाहिए अक्सर फॉरेस्ट एरियाज़ में कई तरह के नेचुरल रिसोर्स मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में ही सलीकी फॉरेस्ट रिजर्व जो दहिंग पटकाई फॉरेस्ट रिजर्व के पास है सलीकी फॉरेस्ट वहाँ पे कोल मिनरल्स मिल रहे हैं तो नेचुरली वहाँ पे प्रोजेक्ट लाना होगा माइनिंग प्रोजेक्ट तो मान लो इस केस में ये बिजनेस इस फॉरेस्ट एरिया में प्रोजेक्ट लाना चाहता है तो अब इस कैंपा एक्ट के हिसाब से 
अगर इसको ये एरिया दिया जाएगा फॉरेस्ट एरिया टू क्लियर दिस फॉरेस्ट एरिया तो उसके लिए इसको पहले प्रॉपर कंपनसेशन देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को मान लो कि ये आसाम के अंदर कोई एक इस तरह का फॉरेस्ट को क्लियर करके ये प्रोजेक्ट ला रहा है तो इसको इसके लिए एक प्रॉपर कंपनसेशन भरना होगा मान लो एक करोड़ का कंपनसेशन भरना होगा उसका 10 परसेंट अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट फंड में जाएगा रिमेनिंग 90 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट फंड में जाएगा जिस स्टेट में भी ये प्रोजेक्ट आ रहा है तो मान लो एक करोड़ इसने कंपनसेशन दिया तो 90 लाख स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा दस लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और ये कंपनसेशन फंड का ये गवर्नमेंट्स करेंगे क्या ये मिल करके एफॉरेस्टेशन करेंगी यहाँ पे वापस से पेड़ लगाएंगे किसी दूसरे जगह पे जैसे इसने यहाँ पे मान लो दस हेक्टेयर में ये प्लॉट या फॉरेस्ट ले लिया फॉर सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट तो अब ये सरकारें क्या करेंगी मिल करके इस, इसी दस हेक्टेयर या उससे ज़्यादा किसी एरिया में जाकर के वापस से प्लांटेशन करेंगे ताकि वापस से फॉरेस्ट को ग्रो करें ये है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कैंपा फंड हाउ इट वर्क्स इस फंड में ये पैसा देगा कंपनसेट करने के लिए नाम से आप समझ सकते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड तो इस कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में यह पैसा देगा ताकि ये जब फॉरेस्ट को ये क्लियर कर रहा है उसको कंपनसेट करे और किसी और जगह जा करके ये लोग वापस से फॉरेस्ट लगाएं अब लेकिन आपको एक बात तो देख के साफ साफ समझ आ जाएगी कि कहाँ ये काफ़ी पुराना फॉरेस्ट जो काफ़ी डेंस है आप उसको क्लियर कर देते हैं और उसके जगह पे आप वापस से जाके प्लांट लगाते हैं इस तरह के छोटे छोटे प्लांट तो एक्चुअली में आप कर क्या रहे हैं इन कंक्लूजन यू विल फाइंड दैट यू आर विथ हेल्प ऑफ दिस कैंपा एक्ट यू आर इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट एरिया आप फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज जरूर कर रहे हैं लेकिन फॉरेस्ट डेंसिटी आप कम कर रहे हैं ओवरऑल आप इस तरह के डेंस फॉरेस्ट को काट काट के इस तरह के प्लांट्स लगा रहे हैं तो व्हाट यू आर डूइंग आप वेरी मच जो डेंस फॉरेस्ट है उसको क्लियर कर कर के आप इस तरह का ओपन फॉरेस्ट बना रहे हैं तो अल्टीमेटली जो फायदे हैं फॉरेस्ट के जैसे कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना हमें फॉर्डर मटेरियल सप्लाई करना ऑक्सीजन सप्लाई करना वो सारे फायदे तो नहीं रहेंगे फ्लोराज फोनाज को प्रिजर्व करना वो फायदे तो नहीं बचेंगे इफ यू क्लियर सच डेंस फॉरेस्ट सो दिस कैंपा फॉरेस्टेशन फंड दो इट्स अ गुड आइडिया बट अगर इसको डिटेल में समझा जाए देन दिस इज अ मेजर लेखुना आप इस तरह के डेंस फॉरेस्ट को क्लियर करके ओपन फॉरेस्ट बना करके आप अल्टीमेटली फिगर्स में तो बता सकते हैं कि ओवरऑल द एरिया अंडर फॉरेस्ट हैज इंक्रीज बट इन रियल सेंस इन रियल टर्म्स द फॉरेस्ट डेंसिटी हैज डिक्रीज so we are cutting dense forest and compensating with small plants and with this we are showing that overall area under forest are increasing ab zara dekhte hain national forest policy to dekho right after independence dekho independence se pehle britishers ne bhi kai sare forest policy adopt kiye the lekin after independence the government of india adopted first national forest policy in 1952 and ye jo forest policy tha ye काफ़ी ज़्यादा वेग था इट मोस्टली टॉक्ड अबाउट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज तो ये मोस्टली ये बातें कर रहा था कि इंडस्ट्रीज़ को किस किस तरह से फॉरेस्ट से फॉर्डर मटेरियल मिल सकता है रॉ मटेरियल मिल सकता है एग्रीकल्चर को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं सो दिस फॉरेस्ट पॉलिसी इज क्रिटिसाइज फॉर बींग वेग इट वॉज एक्चुअली अ फॉरेस्ट पॉलिसी बट टॉक्ड और फोकस्ड मोर ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड दैट इज़ वाई इट वॉज रिप्लेसड इन नाइनटीन एटी एट बाई अ न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988. इट फोकस्ड ऑन चेकिंग सॉइल इरोजन इट फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी थ्रू प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोराज फोनाज सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग फॉरेस्ट और ट्री कवर थ्रू अ फॉरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री मतलब अब कम्युनिटी में लोगों को इंकरेज किया जाए कि वो खुद अपने लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे फॉरेस्ट लगाएं तो आप देखते हैं कई तरह के स्लोगन लिखे रहते हैं कई कई जगहों पर कि ज़्यादा पेड़ लगाएं वो सारे स्लोगन जो हैं वो इस फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत ही लगाए जाते हैं जनरेशन ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन तो फॉरेस्ट एरियाज में ज़्यादा ज़्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की बात की गई है कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जैसे कि टिम्बर कलेक्ट करना या हनी भी कलेक्ट करना और उस सारे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की मदद से वीमेन एम्प्लॉयमेंट को इंकरेज करना तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988. इट ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे नेचुरल हेरिटेज हैं जैसे कि आप काजीरंगा नेशनल पार्क की जो नेचुरल हेरिटेज 
तो उन सबको कंजर्व करने की बात की गई है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 बट इसका एक सबसे बड़ा लेकुना है अगर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना है कि सबसे पहले द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो ऑफिशियल डेफिनेशन गिवन इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ नाइनटीन तो आपने तमाम बातें लिख दी कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है और आपने टेक्निकल डेफिनेशन ही नहीं दिया कि किस किस एरिया को फॉरेस्ट कहा जाएगा अब इस कारण से जो भी फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट डेटा में नहीं है कंसिडर्ड एज ए फॉरेस्ट उसको लोग आराम से काटते हैं क्योंकि कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं किसको फॉरेस्ट कहा जाएगा अगर इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाता कि अगर एक कोई बड़ा सा ट्री भी है एंड दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज ए ग्रीन कवर ऑफ फॉरेस्ट तो फिर लोग इस तरह के ट्रीज को नहीं काट पाते इस तरह का टेक्निकल डेफिनेशन मिसिंग है कई सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कुछ एक फॉरेस्ट हैं या छोटे मोटे फॉरेस्ट हैं या ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट डेटा में नहीं आते हैं नहीं क्लासीफाई किए गए आज फॉरेस्ट उसको लोग आराम से काटते हैं उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं उसको रोका जा सकता है इफ वी गिव अ टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। द मेजर लैकुना द मेजर फ्लॉ इन दिस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 इज दैट इट डज नॉट रिलेट डिफॉरेस्टेशन विथ क्लाइमेट चेंज हाल फिलहाल में क्लाइमेट चेंज इज टर्निंग आउट टू बी ए मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम ग्लोबल इशू और इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज डिफॉरेस्टेशन द मोर वी आर कटिंग ट्रीज द लेस वी आर एबल टू एब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम आर एटमोसफेयर एंड दैट इज वाई मोर एंड मोर ग्रीन हाउस गैसेज डेंसिटी इज इंक्रीजिंग इन आर एटमोसफेयर लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज लेकिन इस फॉरेस्ट पॉलिसी जो हमने नाइनटीन एटी एट में अडॉप्ट किया था उसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई बात की नहीं गई है अब फॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन का क्या इंपैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज पे उससे रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है क्योंकि उस टाइम में क्लाइमेट चेंज वाज नॉट सच अ सिग्निफिकेंट इशू सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट दिस फॉरेस्ट पॉलिसी हैज नाउ बिकम आउटडेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द मेजर रिकरेंट इशूज लाइक क्लाइमेट चेंज एंड दैट इज वाई द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज फ्रेम्ड अ न्यू ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी दैट वॉज ब्रॉट इन टू थाउजेंड बट एज आई सेड इट इज अ ड्राफ्ट फॉरेस्ट पॉलिसी मीन्स अभी तक इसको फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया गया है और इसका जो सबसे सिग्निफिकेंट प्रपोजल है दैट इज दैट इट विल स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिफॉरेस्टेशन एंड इट विल ऑल्सो टेक अप मेजर्स टू ब्रिंग मोर एंड मोर एरियाज अंडर फॉरेस्ट कवर इन ऑर्डर टू कर्ब क्लाइमेट चेंज तो ये इसका सबसे मेजर डिफरेंस होगा इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 2018 थाउजेंड एटीन विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ नाइनटीन एटी एट लेकिन अभी तक यह ड्राफ्ट फेज में है इसको अभी भी रखा गया है फॉर कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक फॉर सजेशंस फ्रॉम पब्लिक और उसके बाद इसको एक्सेप्ट किया जाएगा सो जब इसको एक्सेप्ट किया जाएगा तो फिर इसके प्रोविजन्स को मैं डिटेल में वापस से आपको पढ़ाऊँगा एक बार जरा सा देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स रिगार्डिंग इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन आखिर फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कहता है तो ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर लिखने हैं अगर ऐसे कभी आ जाए इस टॉपिक पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे या फॉरेस्ट पे तो देर इज अ वन आर्टिकल इन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल फोर्टी एट ए दैट से इज दैट स्टेट साल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री एंड देर इज अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल फिफ्टी वन ए जी दैट स्टेट्स दैट इट साल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तो एक डी पी एस पी है एंड डी पी एस पी आप सब जानते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट एंड फंडामेंटल ड्यूटी इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सिटीजन्स तो सरल शब्दों में कहा जाए तो अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे देश की सरकार और हमारे देश के नागरिक द स्टेट एज वेल एज द सिटीजन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर हम फॉरेस्ट की बात करें इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स स्पेशली इन द स्टेट ऑफ असम देन वी हैव सम इंटरेस्टिंग डेटा जिसको हम अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में किस किस जगहों पर कितना फॉरेस्ट है उसका एक डेटा कलेक्ट करता है एंड अकॉर्डिंग टू दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच
बिटवीन टू थाउजेंड वन एंड टू थाउजेंड एटीन तो इंडिया भर में जितना भी फॉरेस्ट कवर का लॉस हुआ है उसका सेवेंटी परसेंट फॉरेस्ट कवर का लॉस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ही हुआ है इसका इंपॉर्टेंट कारण ये है कि टू थाउजेंड से पहले पहले तक नॉर्थ ईस्ट का ज़्यादातर एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर था लेकिन अब धीरे धीरे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैव ऑल्सो पिक्ड अप पेस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड दैट इज वाई द फॉरेस्ट इज बींग क्लियर्ड एट फास्टर पेस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और इस कारण से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत तेजी से हाल फिलहाल में फॉरेस्ट एरिया कवर कम हो रहा है फॉरेस्ट कवर लॉस हो रहा है If we see Assam, then we'll find that Assam already has 34.21 percent of its geographical area under forest cover, and national target is to have 33 percent area under forest cover. So already Assam state के अंदर इतना forest है जो national target से ज़्यादा है. तो व्हाट असम गवर्नमेंट शुड डू इट शुड फोकस ऑन कंसोलिडेशन एंड प्रिजर्वेशन जितना हमें चाहिए नेशनल टारगेट को मीट करने के लिए उससे ज़्यादा ऑलरेडी हमारे स्टेट में है सो so, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को और हमारे सिटीजन्स को फोकस करना चाहिए कि जो भी हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट है एटलीस्ट हम उसको बढ़ा ना पाएँ तो कम से कम उनको कॉन्सोलीडेट करके रखें उनको प्रिजर्व करके रखें There is uh, Assam State Forest Policy also that was adopted in 2004. उसके कुछ important provisions देख लेते हैं It simply says that grooming the forest, nature's bounty to make people healthy and wealthy is the important objective of Assam State Forest Policy 2004. and the basic objective of this policy was to maintain ecological balance and ensure progressive sustainable development. अगर कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे डिफॉरेस्टेशन पे इस तरह पे कोई भी सवाल आ जाए और या खासकर अगर कोई ऐसे आ जाए तो आपको महात्मा गांधी का ये कोट जरूर यूज करना है अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिक तरीके से एंड दिस कोट इज दैट अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड ये जो कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि सर अगर ये हम लोग माइनिंग प्रोजेक्ट वगैरह लेकर के नहीं आएंगे तो आखिर डेवलपमेंट कैसे होगा एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी वो भी तो ज़रूरी है तो उसका जवाब हमें यहाँ से मिल जाएगा महात्मा गांधी के स्कोर से हमें जवाब मिल जाएगा इफ़ वी रन बिहाइंड आर ग्रीड तो फिर तो फिर हमें तो सारे के सारे फॉरेस्ट भी हम डिस्ट्रॉय कर दें फिर भी हमारी ग्रीड पूरी नहीं होगी बट इफ वी कीप आवर सेल्फ लिमिटेड टू आवर नीड्स तो फिर सबके नीड्स भी पूरे हो जाएंगे और साथ ही साथ हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं और इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेन वी डेवलप एट द सेम टाइम वी कंजर्व आर इन्वायरमेंट आर फॉरेस्ट अब ये नीड और ग्रीड का बीच का डिफरेंस इस फिगर की मदद से समझते हैं देखो कई सारे ऐसे लग्जेरियस सोसाइटी में अब लोगों लोगों को लगता है कि उनकी नीड है कि हमें तो इस तरह का स्विमिंग पूल चाहिए इस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए राइट दे फील दैट दिस इज देयर नीड बट एक्चुअली दिस इज ग्रीड ऑफ ह्यूमैनिटी वो जो भी इंसान है आखिर हैं तो इंसान ही अब एक इंसान इतना बड़ा स्विमिंग पूल लेकर के क्या करेगा इट इज़ ए ग्रीड एंड बिकॉज ऑफ सच ए ग्रीड ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी नीड पूरी नहीं हो पाती ग्रीड ऑफ दीज पीपल डज नॉट अलाउ फुलफिलमेंट ऑफ नीड ऑफ मैनी और अगर हम सब बस अपने नीड पे फोकस करें तो फिर हमें जरूरत नहीं है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को डिकंस्ट्रक्ट करने की डिस्ट्रॉय करने की द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट नेशनल एजुकेश इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर थ्री गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली द सब टॉपिक एजुकेशन सो so, सबसे पहले जरा समझते हैं कि ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है क्या दिस नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क हैज़ बिन डेवलप्ड फॉर रैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट डोमेन्स ऑफ नॉलेज आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साल की एन आई आर एफ इंडिया रैंकिंग है अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग दी गई है हमारे देश के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को ओवरऑल कैटेगरी भी है उसके अलावा यूनिवर्सिटी कैटेगरी में कौन हमारे देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग कैटेगरी में मैनेजमेंट कैटेगरी में फार्मेसी में इस तरीके से हमारे देश के जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं उनको एक रैंकिंग दी जाती है अंडर दिस नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एंड दिस फ्रेमवर्क वॉज डेवलप्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन टू and objective is quite simple to encourage institutes to compete against each other and simultaneously work towards their growth to agar ranking publish hogi naturally 
तो फिर आपस में कॉम्पिटिटिव वैल्यूज आएंगी कि हमें और बेहतर करना है और इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ विल वर्क टू इम्प्रूव देम सेल्फ दे विल कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर एंड दे विल वर्क टू इम्प्रूव देम और इस तरीके से ओवरऑल जो हमारे यहाँ का एजुकेशनल क्वालिटी है टीचिंग क्वालिटी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दैट विल इम्प्रूव सो अगर ब्रॉड पैरामीटर्स देखा जाए दे देर आर फाइव पैरामीटर्स दैट आर कंसिडर्ड बिफोर गिविंग अप रैंकिंग इन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क देखो जो हमने क्यू एस रैंकिंग पढ़ी थी उसको यहाँ से मिक्स नहीं करना है दैट वॉज इंटरनेशनल रैंकिंग और ये है इंडियन रैंकिंग इंडिया के अंदर जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी क्या रैंकिंग है आपस में और इसके लिए पैरामीटर्स अलग हैं यहाँ पे पैरामीटर्स हैं द टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज किस तरह की टीचिंग होती है किस तरह के वहाँ के स्टूडेंट्स की लर्निंग है रिसोर्सेज क्या क्या हैं लाइब्रेरी कैसी है बाकी सारे फैसिलिटीज़ कैसे हैं रिसर्च कितना होता है ग्रेजुएशन कितने लोग ग्रेजुएशन करते हैं हर साल आउटरीच कितना है इंक्लूसिविटी कितनी है इंक्लूसिविटी मतलब कितने गरीब लोगों को भी ये इंस्टीट्यूट कैटर करता है पुअर बैकग्राउंड के इकनॉमिकली वीकर सेक्शन के बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स को कैटर करता है वो भी कंसिडर किया जाता है पीयर परसेप्शन कैसा है मतलब बाकी इंडिया के इंस्टीट्यूट्स इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या सोचते हैं ये इंस्टीट्यूट कितना ज़्यादा अच्छा है उन सब बेसिस पे इस हर एक इंस्टीट्यूट को एक प्रॉपर मार्किंग दी जाती है और उस मार्किंग के बेसिस पे इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग निकाली जाती है अगर ओवरऑल देखा जाए इंडिया के अंदर ओवरऑल कैटेगरी में आई मद्रास इज द टॉप मोस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉलोड बाई आई आई एस सी बैंगलोर एंड एट द थर्ड नंबर इज आई आई टी डेली यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इट इज़ आई आई एस सी बैंगलोर देन जे एन यू एंड देन एट थर्ड इट इज़ बी एच यू इस तरीके से हैं आप सारे के सारे याद करने की आपको जरूरत नहीं आप कम से कम ये ओवरऑल कैटेगरी देख लेना फ्रॉम फिल्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अब जरा देखते हैं स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन इन आसाम हमारे स्टेट के अंदर हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कि क्या रैंकिंग रही है इन दिस नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में सो वी विल फाइंड दैट ओनली थ्री इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन आसाम कुड मेक टू द लिस्ट ऑफ टॉप हंड्रेड इन दिस फ्रेमवर्क नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क ऑफ 2020 और वो तीन इंस्टीट्यूशन हैं आई आई टी गुवाहाटी दैट वॉज प्लेस्ड एट सेवेंथ रैंक देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिल्चर एन आई टी सिल्चर दैट वॉज प्लेस्ड एट फोर्टी सिक्स रैंक एंड देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ट्रिपल आई टी गुवाहाटी दैट वॉज प्लेस एट सिक्सटी सिक्स रैंक लेकिन ये तीनों के तीनों इंस्टीट्यूशन जो टॉप हंड्रेड में अपना रैंक बना पाई हैं वो सब के सब ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ हैं एक तो असम स्टेट के हिसाब से बस तीन इंस्टीट्यूशन टॉप हंड्रेड में हैं ये भी काफ़ी नंबर कम है साथ ही साथ ऑल ऑफ देम आर ऑटोनोमस मतलब द सेंट्रल और द स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कोई भी हमारे स्टेट असम के दे कुड नॉट मेक टू टॉप हंड्रेड नन ऑफ द स्टेट सेंट्रल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कुड मेक टू टॉप हंड्रेड इन दिस नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क अब आप इस पॉइंट को कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको भी ध्यान से समझ लो देखो यू पी एस में तो आसाम स्पेसिफिक सवाल आएगा नहीं लेकिन ए पी एस में आएगा और कभी भी आसाम स्पेसिफिक हायर एजुकेशन से रिलेटेड सवाल आ जाए या सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड सवाल आ जाए तो आप इस रैंकिंग फ्रेमवर्क को मेंशन करके लिखेंगे दैट द स्टेटस ऑफ एजुकेशन लेवल इन द स्टेट ऑफ आसाम इज पुअर आज आज हाईलाइटेड विथ द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ओनली थ्री इंस्टीट्यूशन कुड मेक टू द टॉप हंड्रेड एंड ऑल ऑफ देम वे आर ऑटोनोमस नन ऑफ द स्टेट्स सेंट्रल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कुड मेक टू टॉप हंड्रेड अब करेंट न्यूज देखते हैं ये आखिर न्यूज आर्टिकल क्यों आया है सो आफ्टर दिस रैंकिंग फ्रेमवर्क वॉज पब्लिश्ड ये दो तीन दिनों पहले ही पब्लिश हुआ है देर वॉज एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बिटवीन अथॉरिटीज एंड स्टूडेंट्स ऑफ सिल्चर यूनिवर्सिटी फॉर पुअर परफॉर्मेंस तो सिल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स और वहाँ के अथॉरिटीज़ के बीच में थोड़ी से कन्फ्रंटेशन uh, हो गए कि आखिर परफॉर्मेंस इतना ख़राब क्यों है सबसे पहले तो वाइस चांसलर ऑफ सिल्चर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर दिलीप चंद्र नाथ सेड दैट द फ्रीकुंट प्रोटेस्ट एंड डिस्ट्रप्शन इन अकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ बाई द स्टूडेंट्स लेड टू पुअर परफॉर्मेंस तो इस पर जवाब देते हुए स्टूडेंट्स ने कह दिया दैट द फेलियर ऑफ अथॉरिटीज टू एड्रेस लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स लेड टू द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ सिल्चर यूनिवर्सिटी इन दिस नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क और हमें देखो अब हम एग्जाम में कैसे इस दोनों ही पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे अगर कभी सवाल आ जाए दैट वाई द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर पुअरली प्लेस्ड इन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ऑफ असम 
तो वहाँ पे हम ये दोनों पॉइंट बना के लिख देंगे कि द देर हैज़ बिन एन इन्वायरमेंट ऑफ फ्रीकुंट प्रोटेस्ट एंड डिस्ट्रप्शंस एंड दैट हैज़ लेड टू पुअर परफॉर्मेंस एट द सेम टाइम वी विल सी दैट द अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू अड्रेस द लेजिटिमेट नीड और इस तरीके से हमें दो पॉइंट मिल जाएंगे सो वी विल यू बी यूटिलाइजिंग बोथ दिस पॉइंट्स इन राइटिंग एन आंसर इन एक्सप्लेनिंग दैट वाई असाइम यूनिवर्सिटीज़ एंड असाइम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर फेयरिंग वर्स इन दिस नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क The next article is taken from economy segment. It is about RBI to regulate payment aggregators in India. This topic is important from our syllabus paper three, governance point of view, especially the terms regulator. आप देखें तो हमारे paper three में as it is एक syllabus का part है topic statutory, regulatory and various quasi judicial bodies. तो regulatory bodies are part of our syllabus. At the same time, this is important from our syllabus paper five, Indian economy point of view. तो जरा समझते हैं सबसे पहले न्यूज आर्टिकल क्या है सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल नाउ ऑन रेगुलेट नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स तो अब आरबीआई रेगुलेट करेगा जो भी हमारे देश के नॉन बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं तो एक बार जरा समझते हैं कि ये पेमेंट एग्रीगेटर्स होते क्या हैं इनका डेफिनेशन तो यहाँ मैंने दे रखा है अ पेमेंट एग्रीगेटर एम्पावर्स द मर्चेंट बाई प्रोवाइडिंग देम द मीन्स टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड payments and online money transfers without an individual merchant account with a bank or financial service provider ye to basic definition hai isko is madad se is figure ki madad se samajhte hain dekho is tarah ke kai sare merchant hote hain jinke yahan se hum basic kuch bhi khareedari karte hain right तो होता क्या है कि आजकल तो आप kai sare hamare aapke jaise log jate hain jo yahan se saman kharidte hain aur online payment karte hain राइट right. तो हम बोलते हैं कि भैया हम पेमेंट या पे कर देंगे या कुछ और कर देंगे दिस पे टी एम इज़ नथिंग बट अ पेमेंट एग्रीगेटर ये कर क्या रहा है एक्चुअली हम सबसे पेमेंट ले रहा है पेमेंट को एग्रीगेट कर रहा है और वापस इस मर्चेंट को दे दे रहा है तो इस मर्चेंट के पास देखो दो ऑप्शन था या तो ये बैंक में जा के अपना एक सेपरेट मर्चेंट अकाउंट खुलवाए उस केस में ये डायरेक्टली हमसे पेमेंट ले सकता था ऑनलाइन पेमेंट ले सकता था लेकिन अगर इसके पास अपना सेपरेट मर्चेंट अकाउंट नहीं है इसका सेपरेट बस एक इंडिविजुअल नॉर्मल अकाउंट है तो उस केस में इसको डायरेक्टली अगर ऑनलाइन पेमेंट लेना है देन ही विल टेक यूज ऑफ सच पेमेंट एग्रीगेटर्स कई सारे इस तरह के पेमेंट एग्रीगेटर हमारे देश में वर्क कर रहे हैं कुछ ही पॉपुलर हैं पे टी एम रूपे यू पे लेकिन और भी कई सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं so uh, as i said either uh, these merchants they need to have their own individual merchant account जो कि आज के केस में कई सारे लोग जब यूज़ कर रहे हैं तो सबके पास अपना मर्चेंट अकाउंट नहीं होता और वैसे केस में दे यूज अ पेमेंट एग्रीगेटर इसके पास भी ये पेमेंट एग्रीगेटर का ऐप होगा हमारे पास भी होगा और इसकी मदद से हम पेमेंट कर पाएंगे अब जरा समझते हैं कि हु आर रेगुलेटर्स जो न्यूज़ आर्टिकल है वो तो हमने देख लिया कि पेमेंट रेगुलेटर्स एग्रीगेटर्स को हम सो सॉरी पेमेंट एग्रीगेटर्स विल बी रेगुलेटेड बाय आरबीआई तो एक बार जरा समझते हैं कि रेगुलेटर्स क्या चीज़ होते हैं हु आर रेगुलेटर और रेगुलेटर इज़ एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडी इस्टाब्लिश्ड बाई ए लेजिस्लेटिव एक्ट इन ऑर्डर टू सेट स्टैंडर्ड्स इन ए स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एक्टिविटी और ऑपरेशन कोई भी एक स्पेसिफिक फील्ड है मान लो रोड मेकिंग का एक फील्ड है या फिर मनी मार्केट है तो उन सारे फील्ड्स के लिए कभी कभार किया क्या जाता है कानून बना करके एज ए सेट विथ हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट कानून बना करके एक स्पेशल ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाती है और उस बॉडी को पावर्स दिए जाते हैं कि आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के इस पर्टिकुलर सेगमेंट के एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करो रेगुलेट करने में वो क्या करेगा बेसिक गाइडलाइंस रिलीज करेगा स्टैंडर्ड्स बनाएगा फॉर एग्जांपल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब इसको हमने कानून बना करके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट बना करके इसको एक रेगुलेटर बना दिया भारत सरकार ने तो अब इसका काम क्या है कि फूड सेक्टर में जो भी हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनके लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस रिलीज करता रहेगा टाइम टू टाइम सो इस तरीके से रेगुलेटर्स रेगुलेट अ पर्टिकुलर सेगमेंट वंस दे आर इस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू अ लॉ बाय द लेजिस्लेचर एज ए सेट रेगुलेटर्स आर क्रिएटेड बाय अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर सेक्टर कई सारे इस तरह के रेगुलेटर्स हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आर बी आई इज़ नथिंग बट ए रेगुलेटर जो हमारे देश में बैंक्स को रेगुलेट करता है से बी इज़ ए रेगुलेटर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ रेगुलेटर जो हमारे देश में जो हाईवे बनाने वाले जो अथॉरिटीज़ हैं उनको रेगुलेट करता है जैसे पी डब्ल्यू डी इसको रेगुलेट करता है ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट सच ऑल सच इंस्टीट्यूशन आर रेगुलेटर्स 
अब जरा देखते हैं रेगुलेटर्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर वैसे तो अलग अलग सेक्टर के अपने अपने रेगुलेटर्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी पांच अलग अलग रेगुलेटर्स हैं क्योंकि अलग फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी कई सारे एक्टिविटीज हैं सो विद इन फाइनेंशियल सेक्टर ऑल्सो देर आर फाइव डिफरेंट रेगुलेटर्स फॉर एग्जाम्पल आर बी आई रेगुलेट्स कॉमर्शियल बैंक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक सिड बी एन एच बी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे ट्रेजरी बिल या डेटेड सिक्योरिटी उसको भी रेगुलेट करता है आर बी आई मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आर बी आई एन बी एफ सीज फॉरेक्स मार्केट अर्बन एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आर रेगुलेटेड बाई आर बी आई से बी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इट रेगुलेट्स शेयर मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड एफ आई आईज वेंचर कैपिटल्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई आर डी ए आई इट रेगुलेट्स ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज मे इट बी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इट रेगुलेट्स ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट मे इट बी लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इट रेगुलेट्स फॉरवर्ड मार्केट चाहे वो कॉमोडिटी फॉरवर्ड मार्केट हो या नॉन कॉमोडिटी फॉरवर्ड मार्केट हो फॉरवर्ड मार्केट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका इन माई न्यूज पेपर एनालिसिस ऑफ फिफ्थ मे ट्वेंटी ट्वेंटी तो अगर आपको डाउट हो तो आप वो जा करके देख सकते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटी पी एफ आर डी ए इट रेगुलेट्स ऑल काइंड ऑफ पेंशन फंड सर्विस प्रोवाइडर मे इट बी गवर्नमेंट और प्राइवेट पेंशन फंड सर्विस प्रोवाइडर अब देखो न्यूज क्या है न्यूज इज रिगार्डिंग दिस आर बी आई नाउ आर बी आई हैज बिन गिवेन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट पेमेंट एग्रीगेटर्स ऑल्सो अभी तक ये पेमेंट एग्रीगेटर्स का कोई एक पर्टिकुलर रेगुलेटर नहीं था लेकिन अब इन पेमेंट एग्रीगेटर्स को नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स को रेगुलेट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आर बी आई को लेटेस्ट इज सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑल्सो दैट केम इन द न्यूज पेपर इंडियन गैस एक्सचेंज विल बी इंडियाज फर्स्ट नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प टू डिस्कवर लोकल मार्केट प्राइस फॉर गैस थ्रू ट्रांसपेरेंट एंड डिमांड सप्लाई मैचिंग इनिशियली दिस ट्रेडिंग इज प्रपोज टू कमेंस एट फिजिकल हब्स एट हजीरा एंड दहेज इन गुजरात एंड ओडोरू दैट इज काकीनाडा ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश देखो ये एक्सचेंज गैस एंड क्रूड ऑयल एक्सचेंज मार्केट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ दुनिया में कई सारे इस तरह के सेंटर्स हैं जहाँ पे गैस या क्रूड ऑयल बिकते हैं और उनकी फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है राइट right? तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉपुलर वाले हैं डब्ल्यू टी आई वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट मार्केट जो कनाडा यूएस और साउथ अमेरिका वाले लोग मार्केट को कवर करता है यहाँ के प्रोड्यूसर्स जा करके इस मार्केट में अपना सामान बेचते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल ये सबसे पॉपुलर है ये यूके बेस्ड है और ये पूरे दुनिया भर में जो प्रोड्यूसर्स हैं ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स यहाँ जाते हैं एंड बायर्स इस ब्रेंड क्रूड ऑयल में जा जाते हैं सो इट इज़ द बिगेस्ट गैस एंड क्रूड ऑयल एक्सचेंज मार्केट उसके अलावा दुबई गैस एंड नेचुरल गैस एक्सचेंज मार्केट है तो और उसके अलावा कई छोटे छोटे भी एक्सचेंज मार्केट हैं जो यहाँ पे नाम दे रखें आपको सब याद नहीं कर रहे हैं मैं बस ये बता रहा हूँ कि जब भी कोई एक प्रोड्यूसर ऑयल या नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है तो फिर उसको बेचने के लिए उसको एक मार्केट में जाना होता है जहाँ पे उसको उस तरह के सेल बायर्स भी मिले तो ये दुनिया के अलग अलग सेंटर्स हैं वहाँ जाकर के वो अपना क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस बेच सकता है इंडिया में अभी तक कोई भी इस तरह का मार्केट नहीं है टू सेल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस तो इंडिया में जो भी छोटा मोटा प्रोडक्शन होता भी है वो हम आस के किसी मार्केट में जैसे कि अरब क्या अरब लाइट मार्केट में जाकर बेचते हैं इस तरह से अब न्यूज़ ये है कि भारत सरकार ने इंडिया के अंदर भी नेचुरल गैस को बेचने के लिए एक पोर्टल स्टार्ट किया है एक मार्केट स्टार्ट किया है जिसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज इसका फिजिकल हब हजीरा और दहेज में लगाया गया है गुजरात के अंदर और काकीनाडा में लगाया गया है इन आंध्र प्रदेश देर इज़ वन मोर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट मिशन बिगिन अगेन इज़ एन इनिशिएटिव बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू रिवाइव द इकोनॉमी आफ्टर लॉकडाउन अंडर इट द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मैग्नेटिक महाराष्ट्र मिशन तो हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली इनिशिएटेड मिशन बिगिन अगेन आंसर विल बी महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन आर सेगमेंट टारगेट यू पी एस सी प्लेंस ट्वेंटी ट्वेंटी टूडे विल कवर टॉपिक नंबर फोर फोर्टी थ्री टू फोर फोर्टी फाइव टॉपिक नंबर फोर फोर्टी थ्री इज आइस गेट पोर्टल गेट पोर्टल स्टैंड्स फॉर द इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे 
the national gateway is under control of uh, central board of custom and excise it is an e-commerce portal for indian custom that provides e-filling of services and the trade and cargo carriers and other clients of the custom department saral sabdo mein iska matlab ye hai ki ek online portal banaya gaya hai jiska naam hai ice gate portal taki jo custom based clearances hai aapko pata ki custom ki kai sare clearances hote hain ki bahar se koi saman agar india mein import ho raha hai india se koi saman bahar export ho raha hai to custom ke bahut sare paper होते हैं उन पेपर वर्क को बहुत कुछ अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में लाया गया है विथ हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल जिसका नाम है आइस गेट पोर्टल प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक टॉपिक नंबर 444 इज अबाउट स्फूर्ति स्कीम स्फूर्ति स्कीम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू ऑर्गेनाइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड द आर्टिसन इनटू क्लस्टर्स टू मेक देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर देयर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सस्टेन एम्प्लॉयमेंट टू एनहांस मार्केटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट द नोडल एजेंसीज टू इंप्लीमेंट दिस स्कीम इज के वी बोर्ड एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टॉपिक नंबर 445 इज अबाउट वी थिंक डिजिटल वी थिंक डिजिटल इज फेसबुक्स इनिशिएटिव इट इज फेसबुक्स ग्लोबल डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम दैट वाज अनाउंस्ड इन 2019 ड्यूरिंग सेकंड एडिशन ऑफ साउथ एशिया सेफ्टी समिट द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग टू वन लैख वीमेन अक्रॉस सेवन स्टेट्स ऑफ इंडिया दीज सेवन स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश असम वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश गुजरात झारखंड एंड बिहार उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट वेयर फेसबुक इन पार्टनरशिप विथ नेशनल कमीशन फॉर वेमेन एंड साइबर पीस फाउंडेशन हैज लॉन्च वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम इसी तरह के प्रोग्राम्स ऑलरेडी गूगल चला चुका है जिसका नाम है इंटरनेट साथी और इस तरह का प्रोग्राम जो माइक्रोसॉफ्ट चला चुका है वे बैक इन टू उसका नाम है यूथ स्पार्क जिसमें यंगस्टर्स को डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी गई थी प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक This is the answer of question number 442-442 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, question number 443-445 can be attempted by the students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.